நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்துகிற பாலில் கலப்படம் செய்கிறாங்க என்னப்பா ஒரு லிட்டர் பாலுக்கு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுறாங்க இது பெரிய கலப்படமா இதை சொல்கிறது தான் எங்களை கூப்பிட்டுருக்கே அப்படின்னு கேட்டால் நாம் தான் மிகப்பெரிய ஏமாடி இந்தியா முழுக்க எழுபத்தஞ்சு சதவீத மக்கள் நச்சு கலந்த பாலை குடிக்கிறாங்கன்னு நான் சொல்லலை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஹர்ஷவர்தன் அப்படிங்கிற ஒரு மத்திய அமைச்சர் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி கலப்படம் செய்யப்பட்ட நச்சு பாலை குடிக்கிறதுனால ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே இந்தியாவில் இருக்க பலருக்கும் இதயம் சார்ந்த நோயும் புற்றுநோயும் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லக்கூடிய உலக சுகாதார ஆணையம் நம்மளை எச்சரிக்கையும் செஞ்சுருக்காங்க என்னப்பா இவ்வளோ பெரிய குண்டு தூக்கி போடுற நம்ம ஊரில் சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் பால தானேப்பா பிரதான உணவாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த பாலில் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கா சரி இந்த பால் என்னெல்லாம் கலக்குறாங்க அது எப்படிலாம் கண்டுபிடிக்கிறது வீட்லேயே டெஸ்ட் பண்ண முடியுமா இந்த எல்லா விஷயத்தை பற்றியும் டாப் டு பாட்டம் இந்த வீடியோ மூலமாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் வெல்கம் டு ஆர்டின் ஹப் இது உங்களுக்கான சேனல் பாலில் ஏன் கலப்படம் பண்ணுறாங்க நம்ம நாட்டில் உற்பத்தி ஆகிற பால் போதுமானதாக இல்லையா பின்ன பாலில் கலப்படம் பண்ணுறதுக்கு என்ன அவசியம் நம்ம ஊரில் பிறந்த குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் பால் ஏன்னா பாலில் அவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குது அதில் இருக்க கால்சியம் எலும்புகளை வலிமையாக்குது அதில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் நமக்கு சக்தி கொடுக்குது இது போக பொட்டாசியம் பாஸ்பரஸ் கூடவே ஏகப்பட்ட வைட்டமின்ஸ் பாலில் இருக்குது அதனால தான் டாக்டர்ஸ் டெய்லி ஒரு ஆறு கிளாஸ் பாலாத உணவில் சேர்த்துக்கோங்கன்னு சஜஷனும் பண்ணுறாங்க ஆனால் என்னவோ இவ்வளோ விஷயங்களை தர பால் நமக்கு போதுமானதாக இல்லை அப்படி நம்ம குடிக்கிற பால் சத்துக்கள் நிறைஞ்சதாக இருக்கா தரமான பால் தான் குடிக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லைன்னு தான் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் எங்கே இது ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம நாட்டோட உணவு பற்றாக்குறை ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்துச்சு இந்த உணவு பற்றாக்குறையை போக்குறதுக்காக ஒயிட் ரெவல்யூஷன் வெண்மை புரட்சி அப்படிங்கிறத குரியன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் வெண்மை புரட்சினா என்ன அப்படின்னா பாலும் பால் சார்ந்த பொருட்களும் ரொம்ப அதிக லெவலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது மூலமாக உணவு பற்றாக்குறை எப்படியா சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இதுக்காக வெளிநாட்டிலேருந்து ஹைப்ரிட் மாடுன்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த கலப்பு மாடுகளை கொண்டு வந்து இந்திய மாடோடு சேர்த்து பாலோட உற்பத்தி பெருக்கிறாங்க இன்னைக்கு தேதிக்கு இந்தியாவில் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் கலப்பு மாடுகள் தான் இருக்குது ஆனாலும் வெளிநாட்டு மாடுகள் இருபது லிட்டர் பால் கொடுக்குதுன்னா இந்தியாவில் இருக்க கலப்பு மாடு வெறும் ஏழு லிட்டர் தான் பால் கொடுக்கு சாதாரண நாட்டு மாடுகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வெறும் அஞ்சு லிட்டர் பால் தான் கொடுக்கு ஒரே இடத்தை சேர்ந்த கலப்பு மாடு வெளிநாட்டில் இருக்கும்போது இருபது லிட்டர் பால் கொடுக்குது அதே மாடை இந்தியாவுக்கு இறக்குமதி செஞ்சு கொண்டு வரோம்னா இந்தியாவில் வச்சது வெறும் ஏழு லிட்டர் பால் தான் கொடுக்குது இதுக்கு முக்கிய காரணமாக என்ன பார்க்கலாம்னா மாட்டுக்கு கொடுக்க பர தீவனம் பொதுவாகவே மாடுகளுக்கு என்ன கொடுப்போம் பருத்தி கொட்டை புண்ணாக்கு வைக்கோல் அதுக்கு இயல்பாகவே ஈரத்தன்மை இருக்கும் இப்படி ஈரத்தன்மை இருக்கிற பொருள் சீக்கிரம் கெட்டு போகிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த பருத்தி கொட்டை புண்ணாக்கு எல்லாமே சீக்கிரமே கெட்டு போகுது இன்றைக்கி இருக்க விலைவாசிக்கு டெய்லி புதுசாக பருத்தி கொட்டை புண்ணாக்கெல்லாம் வாங்கின மாடுகளுக்கு தீவனமாக கொடுக்க மாட்டோம் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி வாங்கி வச்சிருந்த பருத்தி கொட்டைகள் பொண்ணாக்கு வைக்கோல் எல்லாத்தையும் சேமித்து வச்சு அன்னன்னைக்கு தேவைக்கு ஏற்ப மாடுகளுக்கு உணவாக தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஈரப்பதம் போன அந்த உணவுகள் என்ன ஆகுது அதில் ஃபங்கஸ் வாமாக கெட்டு போயிடுது அப்படி கெட்டு போன பொருளையே சில நேரம் மாடுகள் சாப்பிட்றதுக்குள்ளே சூழ்நிலைகள் ஏற்படுது அப்படி சாப்பிடும்போது மாடுகளுக்கு அஃப்லடாக்சின் அப்படிங்கிற நச்சு பொருள் தீவனத்தோடையே உள்ளே போகுது அப்படி அந்த அஃப்லடாக்சின் சாப்பிட்ற மாடுகள்லேருந்து வெளிவர்ற பாலும் இந்த நச்சு பொருளோடவே வெளியும் வருது சரிப்பா அன்னன்னைக்கு தேவையான மாதிரி தரமான மாட்டு தீவனத்தை வாங்கி கொடுக்க வேண்டியதானே எதுக்கு மொத்தமாக வாங்கி சேமித்து வைக்கணும் வாஸ்து வந்தாங்க நம்ம நாட்டில் விலைவாசி எப்போ எப்படி ஏறுதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை ஒரு பால் உற்பத்தியாளர் கிட்டது ஒரு பால் வெறும் இருபத்தெட்டு ரூபாய்க்கு தான் கொள்முதல் பண்ணுறாங்க அப்படி கொள்முதல் பண்ணுற பாலை நமக்கு நாற்பத்தெட்டு ரூபாயிலேருந்து ஐம்பது ரூபாய் வரைக்கும் விற்கிறாங்க இவ்வளோ கம்மியான விலைக்கு ஒரு பாலை கொள்முதல் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த உற்பத்தியாளர் எப்படி தரமான தீவனத்தை மாட்டு கொடுக்க முடியும் அவனோட அன்றாட தேவையை அந்த காசுகள்லாம் கரெக்டாக பயன்பட்டு தான் இருக்கும் அவனே சத்தான உணவை சாப்பிட்றானா அப்படின்னு தெரியல எப்படி மாட்டுக்கு தரமான தீவனத்தை கொடுக்க முடியும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இது மட்டும் இல்லைங்க கூடவே அதிக பால் சுரக்கிறதுக்காக மாடுகளுக்கு ஆக்சிடோசின் அப்படிங்கிற கெமிக்கலையும் சேர்த்தே கொடுக்குறாங்க நார்மலாக ஒரு மாடு நாலு லிட்டர் பால் தரும்னா இந்த ஆக்சிடோசின் போட்டால் எட்டு லிட்டர் பாலை மாடு தருது இந்த மருந்து அரசாங்கம் தர செஞ்சாலும் அது எப்படியோ இன்னும் மருந்து கடைகளில் கிடச்சிட்டு தான் இருக்குது முன்னாடிலாம் பால் கறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கலப்படம் பண்ணுவாங்க இப்போல்லாம் தீவனத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணி வெளியே வரும்போது கலப்படம் மாதிரி தான் பாலே வெளியே வருது இதெல்லாம் பார்த்தாதுன்னு பால் கறந்து வந்தோடனே அதில் கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்து விற்பனை செய்ய ஆரம்பிச்சி
இந்த ஸ்டார்ச்சை சேர்க்கறதுனால சோடியம் பைகார்பனேட் அப்படிங்கிற கெமிக்கல் நம்ம உடம்புக்குள்ள சக்சஸ்ஃபுல்லா உள்ள போயிடுது இது மட்டுமா கூடவே வாஷிங் பவுடர் ஏன்னா பால் நல்லா வெளுப்பா இருந்தா தான் நம்மளா வாங்கி குடிப்போம் இப்படி வெளுப்பா இருக்கணுங்கிறதுக்காக துணிக்கு பயன்படுத்துற வாஷிங் பவுடரா பால் கூட சேர்க்கறாங்க இப்படி ஒரு நாள்ல கெட்டுப்புற பால பல நாள் கழிச்சு நமக்கு விற்பனை செய்யதான் இந்த மாதிரி தில்லாலங்கடி வேலை நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்காங்க நம்மளும் வேற வழி இல்லாம இதுதான் சத்தான பாலும் குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் சரி தம்பி இந்த கலப்பட செய்யப்பட்ட பாலை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு நிறைய பரிசோதனை முறைகள் இருக்கு நம்ம வீட்லேயே சில பரிசோதனை செஞ்சு பார்க்கலாம் உங்களால் வீட்டை செய்ய முடியல அப்படின்னா பால் பரிசோதனைக்காக ஏகப்பட்ட பிரத்யேக நிலையங்கள் இந்தியா முழுக்கவே இருக்கு அவங்கள்ட்ட போய் இந்த பால் சாம்பிளை கொடுத்து தரமான பாலா அப்படின்னு நீங்கள் பரிசோதனை செஞ்சு வாங்கிக்கலாம் பாலில் தண்ணி கலந்துருக்கு தண்ணி கலந்த பால் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பாலில் தண்ணி கலக்கிறது தவிர்க்க முடியாத விஷயம்தான் இருந்தாலும் உங்கள் வீட்டில் இருந்தால் கண்ணாடி பொருள் நம்ம முகம் பார்க்குற கண்ணாடி இருக்கு இல்லையா அதில் நீங்கள் ஒரு சொட்டு பாலை விட்டு பாருங்க அந்த பால் சொட்டு வலியும் போது அந்த வலியுற இடத்துல கரைகள் உண்டாச்சு அப்படின்னா அது சுத்தமான பால் அப்படி கரையே உள்ளாம நேராக வந்து கீழே விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அது கலப்படம் செய்யப்பட்ட பால் அந்த பாலில் தண்ணி கலக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம உறுதி செஞ்சுக்கலாம் அடுத்து பால் கெட்டியாக ஆகிறதுக்கு பயன்படுத்துகிற தாவர கஞ்சி உங்கள் பாலில் கலந்துருக்கா இல்லையாங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நேராக மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு போய் அயோடின் சொல்யூஷன் இப்போ எல்லாம் மெடிக்கல் ஷாப்பில் ஈஸியாகவே அயோடின் சொல்யூஷன்ஸ்லாம் கிடைக்கும் அந்த அயோடின் சொல்யூஷனை வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் வீட்டில் வாங்கி வச்சுருக்கிற பாலில் மொத்த பாலே போட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் பாலை எடுத்து அதில் ஒரு சொட்டு அயோடின் சொல்யூஷனை போட்டிங்கன்னா உங்கள் பால் ப்ளூ கலரில் மாறுது அப்படின்னா அந்த பாலில் தாவர கஞ்சி சேர்த்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் உறுதி செஞ்சுக்கலாம் அடுத்து பாலை வெண்மையாக்குறதுக்காக பயன்படுத்துகிற வாஷிங் பவுடர் உங்கள் பாலை கலந்துருக்காங்களா இல்லையாங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் பால் எடுத்துக்கோங்க அதே விகிதத்தில் தண்ணீரே எடுத்துக்கோங்க ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா குளுக்குங்க அப்படி குளிக்கி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த பாலில் உங்களுக்கு நுரை ஃபார்ம் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் டிடர்ஜென்ட் சேர்த்துருக்கிறதுக்கு எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்குது இந்த மாதிரி யூரியா கலந்துருக்கா ஃபார்முலின் கலந்துருக்கான்னு ஏகப்பட்ட முறையில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சில டெஸ்ட்டே உங்களால் வீட்டில் பண்ண முடியும் சில டெஸ்ட் உங்களால் பண்ண முடியலனா பாலை பரிசோதனை செய்கிறதுக்காகவே பல நிலையங்கள் இந்தியா முழுக்கவே இருக்குது அங்கே உங்கள் பால் சாம்பிள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இதை டெஸ்ட் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்டோம் அப்படின்னா இந்த பாலில் வேறு என்னெல்லாம் கலந்துருக்கு அப்படிங்கிறத கணக்கச்சிதமாக நம்ம கொடுத்துட்றாங்க பால் மட்டும் இல்லை பால்லேருந்து கிடைக்கிற தயிர் வெண்ணெய் நெய் பால் கோவா பன்னீர் எல்லாத்துலேயுமே வெவ்வேறு உருவத்தில் இந்த கலப்படம் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குங்கிறது தான் பரிதாபமான உண்மை இப்படி கலப்படம் செய்யப்பட்ட பாலையும் பால் சார்ந்த பொருளையும் சாப்பிட்றதுனால இதே கோளாறு கேன்சர் ஸ்ட்ரோக்குன்னு ஏகப்பட்ட வியாதிகளும் நமக்கு வந்து சேருது சரி தம்பி இதுக்கு என்னதான் வழி நான் தரமான பால் எங்கேருந்து வாங்குறது நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு மாடு வாங்கி அதுக்கு தரமான தீவனத்தை கொடுத்து அந்த மாடுகள் மூலமாக தரமான பாலை நாமளே கலந்து குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா உண்மையை கேட்டால் அதுதான் வழி ஆனால் நம்மளால் நிறைய பேருக்கு அது செய்ய முடியாது இதுக்கு வேறு வழியே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வேறு வழி இல்லை திருடராய் பார்த்து திருந்தா விட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை மாதிரி பாலை உற்பத்தி பண்ணுறவங்களும் பாலை விற்பனை செய்கிறவங்களும் தரமான பாலை மக்களுக்கு கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம வெளியே வர முடியும் பாலுக்கு மட்டும் கலப்படம் செய்யப்படலை நம்ம அன்றாட பயன்படுத்துகிற தேயிலேருந்து பருப்புலேருந்து எல்லா விஷயத்துலையும் கலப்படம் நம்ம வாழ்க்கையோடு சேர்ந்தே நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இந்த கலப்படம் செய்கிறதுனால உங்களுக்கு அபரிமிதமான வருமானம் கிடைக்கலாம் ஆனால் இந்த கலப்படத்தினாலேயே நாளைக்கு உங்கள் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு இதே பாதிப்பு வரும் அப்படிங்கிற உண்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தரமான பொருளை மக்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுக்க தான் செய்வீங்க பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு இதெல்லாம் சாத்தியமாகுது அப்படி மீண்டும் ஒரு நாளில் வேறொரு வீடியோ மூலமாக உங்கள் எல்லாத்தையும் சந்திக்கும் வரை இணைந்திருங்கள் ஆன்லைன் ஹப் த்ரீ சிக்ஸ்டி இது உங்களுக்கான சேனல் என்னோடய வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்படி பண்ணிட்டிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸை